హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే టర్మరిక్ పసుపు నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన కర్క్యూమిన్ అనే ఇంగ్రీడియంట్ గురించి తెలుసుకుందాం సో కర్క్యూమిన్ అనేది మన మనం ఎప్పటి నుంచో సఫర్ అవుతున్న క్రానిక్ డిజీజెస్లోనూ అలాగే సీరియస్ డిసీజెస్ లైక్ క్యాన్సర్ అండ్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ లాంటి ఎన్నో సీరియస్ డిజార్డర్స్లో మనకి కర్క్యూమిన్ అనే ప్రోడక్ట్ ఎలా హెల్ప్ అవుతుందో మనం తెలుసుకుందాం దాంతోపాటుగా ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క అబ్జార్ప్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పసుపులో ఉన్న కర్క్యూమిన్ యొక్క అబ్జార్ప్షన్ ఏంటి దాని యొక్క అబ్జార్ప్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి గోయంగ్ వాళ్ళు ఎటువంటి టెక్నిక్స్ యూజ్ చేశారు మన లైఫ్ స్టైల్కి ఎటువంటి ప్రోడక్ట్ యూజ్ అవుతుంది కర్క్యూమిన్ ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్ ఉన్న ప్రోడక్ట్ మనకి ఏది సూట్ అవుతుంది అలాంటి విశేషాలన్నీ మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్గా వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు అసలు కర్క్యూమిన్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ కర్క్యూమిన్ అనేది మనకి పసుపు నుంచి లభిస్తుంది అండ్ నేచర్లో దొరికే న్యూట్రిష న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంట్స్లో చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఏది ఉంది అంటే అది కర్క్యూమిన్ అని చెప్పొచ్చు అయితే మన బాడీ సక్రమంగా పని చేయడానికి ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ జరగడం వల్లనే మనకు ఏదైనా ఫారెన్ బాడీ కానీ దెబ్బ తగిలినప్పుడు కానీ మనము స్వెల్లింగ్ కానీ లేదంటే ర్యాషెస్ ఫామ్ అవ్వడం కానీ గమనిస్తుంటాము పింపుల్స్ రావడం పస్ డెవలప్ అవ్వడం ఇవన్నీ ఇన్ఫ్లమేషన్కి సిమ్టమ్స్ అనమాట అంటే ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది కొద్ది గొప్ప మనకి మంచే జరుగుతుంది ఎందుకంటే మన బాడీ అనేది డ్యామేజ్ నుంచి ఎలా రిపేర్ అవుతుంది అనే దాని గురించి మనకి ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది కంపల్సరీ అనమాట ఒకవేళ ఇన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనే కాన్సెప్టే లేకపోతే మనకి బ్యాక్టీరియా కానీ ఏదైనా వైరస్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఓకే స్పాట్లోనే చనిపోతాం కానీ ఇది జరగట్లేదు ఎందుకు అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అనే ఒక డిఫెన్సివ్ సిస్టమ్ అనేది మన బాడీలో ఇన్బిల్ట్గా ఉంది ఇమ్యూనిటీ అనేది ఉంటుంది మనకి సో దానికి దీనికి ఏంటి సంబంధం అనేది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఈ కర్క్యూమిన్ అనే ప్రోడక్ట్ ఓకే ఈ ఇంగ్రీడియంట్ అనేది మనం పసుపు నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాము ఈ పసుపు అనేది మనకి రైజోమ్ అంటే వేర్లు అనమాట ఓకే ఎక్కడైతే మన చెట్టు అనేది కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేది వేర్లలో దా దాచుకుంటే దాన్ని మనం రైజోమ్ అంటాము సో నార్మల్గా మీరు చూసే వేర్లు వేరే ఉంటాయి చెట్టుకు ఈ మీరు చూస్తున్న పసుపు కొమ్ములు మీరు చూసి ఉండవచ్చు దాన్నే మనం రైజోమ్ అని అంటాము ఆ రైజోమ్ ఆ ఏ చెట్టు యొక్క వేర్లు అండి కర్కుమ లాంగా ఆ చెట్టు పేరు కర్కుమ లాంగా ఓకే ఈ కర్క్యూమిన్ అనేది ఒక ఆరెంజ్ ఎల్లో క్రిస్టలైన్ పౌడర్ అనమాట ఓకే అండ్ టర్మరిక్లో ఇది యాక్టివ్ కాంపనెంట్ టర్మరిక్ అనే పసుపులో చాలా కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి అందులో యాక్టివ్గా మెయిన్ కాంపనెంట్ వచ్చేసి మనకి కర్క్యూమిన్ ఓకే హోల్డ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు తీసుకుంటే అందులో టూ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది కర్క్యూమిన్ ఉంటుంది వేరే కొద్ది గొప్ప కాన్సన్ట్రేషన్స్లో వేరే ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేది మనకు ఉంటుంది అయితే ఈ కర్క్యూమిన్ అనే స్ట్రక్చర్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆ తర్వాత అసలు టర్మరిక్ వర్సెస్ కర్క్యూమిన్ అంటే ఎన్ని గ్రామ్స్ మనం మనకి ఎంత గ్రాము కర్క్యూమిన్ అనేది కావాలి ఆ కర్క్యూమిన్ అంత క్వాంటిటీస్లో కావాలంటే మనం ఎంత టర్మరిక్ తీసుకోవాలి సపోజ్ మీరు వంద గ్రాముల పసుపు తీసుకున్నట్లయితే మీకు రెండు నుంచి ఎనిమిది తక్కువ తక్కువ రెండు గ్రాము ఒకవేళ మంచి బ్రాండెడ్ మీరు యూజ్ చేసినట్లయితే మ్యాక్సిమం ఎనిమిది గ్రాములు కర్క్యూమిన్ అనేది మీకు పసుపు నుంచి దొరుకుతుంది అయితే కర్క్యూమిన్ యొక్క హెల్త్ మెడికల్ బెన్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అనే విషయానికి వస్తే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అది ఒక మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఓకే మన యాంటీ ఏజింగ్ ప్రాసెస్లో కానీ ఎన్నో డిజీజెస్లో మనకు ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ గురించి మనం ప్రీవియస్లీ డిస్కస్ చేసాము సో అవన్నీ ఓవర్కమ్ చేయడానికి కావాల్సింది యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కాబట్టి కర్క్యూమిన్ మనకి యాంటీ యాక్స్ ఆక్సిడెంట్ కాను అనాల్జెసిక్ మనం పెయిన్ రిలీఫ్ కోసం కూడా దీన్ని యూజ్ చేయవచ్చు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ అండ్ సెప్సిస్ అంటే బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఓకే అండ్ క్యాన్సర్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి కూడా మనము ఈ కర్క్యూమిన్ అనేది యూజ్ చేయవచ్చు అండ్ యాంటీ మైక్రోబియల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఒక లాంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఓకే అండ్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ మన ఒక ఇమ్యూనిటీ పెరగాలి అంటే మనం ఈ ప్రోడక్ట్ని యూజ్ చేయొచ్చు సో దీస్ ఆర్ ది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ కర్క్యూమెన్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే అసలు ఇన్ఫ్లమేషన్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాము అసలు సెల్యులార్ లెవెల్లో ఒక మెటబాలిజం గురించి తెలుసుకోవాలి అని అనుకున్నట్లయితే ఒక స్మాల్ ఇంట్రొడక్షన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యాక్టర్ కపా బి అనేది మన సెల్యులార్ లెవెల్లో జరిగే ఒక ఇంపార్టెంట్ స్టెప్కి ఇది కారణం అనమాట అయితే ఇది ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్లో ఉంటే మనకి చాలా మంచిది 
యాక్టివేట్ అవ్వడం వల్ల ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ లేదంటే క్యాన్సర్ సెల్స్ కానీ ఈజీగా ఎక్కువ మల్టిప్లై అవుతుంటాయి అంటే క్యాన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెల్స్ మనకి మామూలుగా రెన్యూ అవుతూ ఉంటాయి ఎన్నో చనిపోతూ ఉంటాయి మళ్ళీ కొన్ని ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి సో మామూలు రేంజ్లో జరిగితే అది నో ప్రాబ్లం ఆ సెల్ డివిజన్ అనేది ఎక్స్ట్రా జరిగింది అనుకోండి దాన్ని క్యాన్సర్ అంటాం సో ఇలాంటి ఎన్నో బేసిక్ లెవెల్లో సెల్స్లో జరిగే బేసిక్ లెవెల్ మెటబాలిజంలో ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యాక్టర్ కపా బి అనేది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట అయితే ఇది వచ్చేసి ఒక ప్రోటీన్ కాంప్లెక్స్ ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యాక్టర్ కపా బి అనేది గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ కలిసి ఈ యొక్క కాంప్లెక్స్ని ఫామ్ చేస్తుంటాయి ఈ యొక్క న్యూక్లియర్ ఫ్యాక్టర్ డిఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో అండ్ సైటోకైన్ ప్రొడక్షన్ అండ్ సెల్ సర్వైవల్కి కావాల్సిన పాత్వేస్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఇది ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనకి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లో కానివ్వండి ఇన్ఫ్లమేషన్ క్యాన్సర్ అండ్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజీజెస్లో కూడా మనం గమనించవచ్చు అయితే ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యాక్టర్ కపా బి యాక్టివేట్ జరగ యాక్టివేట్ అయ్యింది అంటే మనకి ఎన్నో క్రానిక్ డిజీజెస్ లైక్ క్యాన్సర్ అనేది జాగృతమయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట కాబట్టి ఇది మనకి ఇన్హిబిషన్లో ఉండాలి అంటే యాక్టివేట్ అవ్వకూడదు ఎందుకు యాక్టివేట్ అవుతే మనలో ఉండే క్రానిక్ డిజీజెస్ లాంటివి ఎన్నో యాక్టివేట్ జరుగుతాయి మరి మన కర్క్యూమిన్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి న్యూక్లియర్ ఫ్యాక్టర్ కపాబిని ఇన్హిబిట్ చేయడానికి ఒక పవర్ఫుల్ వెపన్ అనమాట ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఒక క్యాన్సర్ అనేది మనకు క్యాన్సర్ ఇనిషియేట్ అవ్వాలి అని అంటే మీకు ఇక్కడ చూడవచ్చు మ్యూటేషన్స్ వల్ల కూడా మనకి క్యాన్సర్ రావచ్చు మనం తీసుకునే ప్రోడక్ట్స్లో కానివ్వండి ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విమెంట్ ద్వారా మనకి ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చు దాన్ని ఒక అవుట్ సైడ్ నుంచి వచ్చేదాన్ని కార్సినోజన్ అంటాము దానివల్ల కూడా మనకి క్యాన్సర్ అనేది ఫామ్ అవ్వచ్చు స్టార్ట్ అవ్వచ్చు లేదంటే మన బాడీలో ఏదైనా ఆల్రెడీ జరిగిన ప్రాసెస్లో ఒక టాక్సిక్ మెటబాలిట్ రిలీజ్ అవ్వచ్చు దాని యొక్క ప్రెజెన్స్ వల్ల మనకి క్యాన్సర్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వచ్చు అలాగే ఇన్ఫ్లమేషన్స్ నేను మీకు చెప్పాను ఇన్ఫ్లమేషన్స్ వల్ల కూడా మనకి ఈ ట్యూమర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ని యాక్టివ్గా ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది అంటే అది కర్క్యూమిన్ అని చెప్పొచ్చు మీరు చూడవచ్చు ఈ నాలుగుటిని మన కర్క్యూమిన్ అనే ఒక్క ప్రోడక్ట్ మనకి ఇన్హిబిట్ అనేది చేస్తుంది అంటే అది యాక్టివేట్ అవ్వకుండా న్యూక్లియర్ ఫ్యాక్టర్ కపాబి యాక్టివేట్ అవ్వకుండా ఈ ప్రాసెస్ అన్ని ఈ చేంజ్ అన్నిటినీ కట్ చేసే ప్రోడక్ట్ మన కర్క్యూమ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మరి క్యాన్సర్లో దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనే విషయానికి వస్తే క్యాన్సర్ అనేది యాక్చువల్గా నార్మల్ సెల్స్ అనేది కొన్ని చేంజెస్ జరిగి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగి ట్యూమర్ సెల్స్గా మారుతాయి దీన్నే మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టు ప్రోలిఫరేషన్ అంటే లాస్ట్ సెల్స్ ఏమంటే మనం ప్రో ప్రోలిఫరేటెడ్ సెల్స్ ఈ ప్రోలిఫరేషన్ సెల్స్ ప్రోలిఫర్ అయిన సెల్స్ గ్రోత్ని మనము ట్యూమర్ గ్రోత్ అంటాము ఇది మళ్ళీ పెరిగిందంటే మనకి ఇంకొక పెరిగి ఈ ట్యూమర్ సెల్స్ అనేది మళ్ళీ మెటాస్టాసిస్ డివైడ్ అయ్యి ప్రాసెస్ అయ్యి వేరే సెల్స్ని డిస్టర్బ్ చేసి అంటే ఇంకా సెల్స్ని ప్రొవైడ్ చే సెల్ డివిజన్ జరిగి ఇంకా సెల్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలా మనకి ట్యూమర్ అనేది మన బాడీలో స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇంకా ఒక నార్మల్ సెల్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ జరిగి మనకి ట్యూమర్ సెల్గా మారుతుంది ఈ ట్యూమర్ సెల్ అనేది ర్యాపిడ్గా డివైడ్ అయ్యి మన వేరే మంచిగా ఉన్న సెల్స్ని డిస్టర్బ్ చేస్తాయి అండ్ దీని యొక్క సెల్ గ్రోత్ అనేది అంటే నార్మల్ సెల్ ఎలాగైతే డివైడ్ అవుతుందో ట్యూమర్ సెల్ దానికన్నా డబ్బులో ట్రిపుల్ మల్టిప్లై అవుతుంది కాబట్టి మన కర్క్యూమిన్ అనేది అన్ని స్టేజెస్లో అంటే నార్మల్ సెల్ ఉన్నప్పుడు కర్క్యూమిన్ వాడిన ట్యూమర్ సెల్స్ పైన పనిచేస్తుంది ప్రోలిఫరైట్ అయినప్పుడు పనిచేస్తుంది ఈ అన్ని స్టేజెస్లో కూడా కర్క్యూమిన్ అనేది మనకి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది కానీ ఈ కర్క్యూమిన్ ద్వారా మనకు వచ్చే ఇష్యూ ఏంటంటే అది చాలా తక్కువ అబ్జార్బ్ అవుతుంది చాలా ఓవర్ అబ్జార్బ్షన్ ఉంటుంది అన్నమాట కాబట్టి మన ఈ గోయింగ్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దీని యొక్క అబ్జార్ప్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఇంకొక కాంపనెంట్ని కంబైన్ చేశారు మన ప్రోడక్ట్లో దాన్ని పైపరిన్ అంటే మిరియాలు మిరియాలలో యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ పైపరిన్ సో ఈ పైపరిన్ ఎప్పుడైతే ఈ కర్క్యూమిన్తో కలుస్తుందో అది ఎక్కువ అబ్జార్బ్ అవుతుంది అండ్ మన బ్లడ్లో ఎయిట్ డేస్ దాకా కూడా ఈ కాంబినేషన్ అంటే బై బయోపెరిన్ ఈ పైపరిన్ అండ్ కర్క్యూమిన్ కలిసి ఉన్న కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉందో అది బ్లడ్లో ఎయిట్ డేస్ ఉంటుంది 
సో కర్చుమిన్ ప్లస్ పైపరిన్ ఒక పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకు అంటే మనము ఈ పైపరిన్ అండ్ కర్క్యుమిన్ కలిసి తీసు కలిపి తీసుకున్నప్పుడు బయో అవైలబిలిటీ అనేది వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్కి పెరిగిపోయింది ఓకే సో మీరు దాని యొక్క అబ్జార్ప్షన్ కూడా సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టుగా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఒకవేళ అది కర్క్యుమిన్ ఒకటే సపరేట్గా తీసుకున్నారు అనుకోండి జస్ట్ సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మనకి యూజ్ అవుతుంది ఇన్ డ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ అబ్జార్ప్షన్ గురించి అయితే నేను మీకు ప్రీవియస్లీ కూడా చెప్పాను అయితే కర్క్యుమిన్ విత్ బై బయోపరిన్ అనేది మనకి క్యాప్సూల్స్ రూపంలో గోయంగ్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు సో ఈ యొక్క కాంబినేషన్లో ఈ యొక్క క్యాప్సూల్స్లో మీరు గమనించవచ్చు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హై క్వాలిటీ కర్క్యూమినాయిడ్ అనేది యూజ్ చేశారు ఎలాంగ్ విత్ బయోపరిన్ అండ్ మీరు ఎక్కడైనా చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అంటే గోయంగ్ బ్రాండ్లో మనకి ఈ యూనిక్ ఫార్ములేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది విచ్ విచ్ ఈస్ ఫోన్ టు హ్యావ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇంక్రీజ్డ్ బయో బయో అవైలబిలిటీ పర్సంటేజ్ వైజ్ చూస్తే దానివల్ల ఏంటంటే మన బయో అవైలబిలిటీ పెరిగిందంటే మనకి ఆ బెనిఫిట్స్ కూడా పెరుగుతుంది అండ్ నైంటీ టూ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా అబ్జార్బ్ అవుతుంది మనం నార్మల్గా కర్క్యూమిన్ తీసుకున్నప్పుడు ఎంతైతే అబ్జార్బ్ అవుతుందో బయోపిరిన్ని కలిపి తీసుకోవడం వల్ల నైంటీ టూ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా అబ్జార్ప్షన్ అనేది మనకు జరుగుతుంది అలాగే టూ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ మోర్ పొటెంట్ దాన్ డ్రై టర్మరిక్ పౌడర్ మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో ఇంట్లో కామన్గా దానికన్నా రెండు వందల యాభై రెట్లు ఎక్కువగా మనకి ఈ టర్మ పొటెన్సీ అనేది ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది అలాగే నేను మీకు చెప్పాను ఇది మనకు ఒక మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లాగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ పైన కూడా ఇది యాక్ట్ చేస్తుంది అయితే మన బాడీలో మామూలుగా ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట దాని యొక్క సిమ్టమ్స్ అంటే మనకి తెలియదు గ్యాస్ ప్రాబ్లం అందరికీ ఉంటుంది లైట్ అనుకుంటాం అలాగే అప్పుడప్పుడు మనకి డయేరియా అనేది కానీ కాన్స్టిపేషన్ కానీ గ్యాస్ అబ్డోమినల్ పెయిన్ కానివ్వండి హార్ట్ బర్న్ ఛాతిలో మంటలాగా అనిపించడము యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ ఇవన్నీ మనకు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి ఎప్పటి నుంచో మనకి ఇన్ఫ్లమేషన్ మన బాడీలో ఉంది కానీ మనం దానికి కావాల్సిన చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ఇటువంటి ఎన్నో సీరియస్ డిజీజెస్కి సిమ్టమ్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఓకే సో ఈ కర్క్యుమిన్ వాడడం వల్ల ఈ జిఐ ట్రాక్లో ఏవైతే మనకి సిమ్టమ్స్ కానీ క్రానిక్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఇన్ఫ్లమేషన్ యొక్క సిమ్టమ్స్ కానివ్వండి మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు సచ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ అనమాట రెండు అలాగే వేరే ఆర్గన్స్ పైన దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చూసినట్లయితే కర్క్యూమిన్ అనేది మనం ఆర్థరైటిస్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు మామూలుగా హెల్దీ కార్టిలేజ్ ఈ రెండు బొక్కల మధ్య మీకు కనిపించే ఒక థిన్ బ్లూ కలర్లో కనిపించేది కార్టిలేజ్ అనమాట ఈ కార్టిలేజ్ ఉండడం వల్ల మనకి కాళ్ళు అనేది రాసుకు రాసుకుపోవాలన్నమాట దానివల్ల మనం ఈజీగా నడవచ్చు అయితే ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ లేదంటే ఏదైనా డిజీజెస్ అండర్లై క్రానిక్ డిజీజెస్ వల్ల ఈ కార్టిలేజ్ అనేది మనకి మీరు పక్కన చూడవచ్చు ఎరోషన్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి నీ పెయిన్ రావడం కానీ జాయింట్ పెయిన్ అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ అని రాదు దాన్ని ఆర్థర్ ఐటీస్ ఆర్థర్ అంటే జాయింట్ ఐటీస్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ సో ఇలా మనకి ఆర్థరైటిక్ పేషెంట్స్కి మంచి రెస్పాన్స్ అనేది కర్క్యూమిన్ వల్ల వస్తుంది ఒక మంచి సప్లిమెంట్ అనమాట అలాగే లివర్ ఫంక్షన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి ఫ్యాటీ లివర్ ఉందనుకోండి ఫ్యాటీ లివర్ దానికి మంచి మెడిసిన్ కర్క్యూమిన్ అనమాట ఆ విధంగా కార్డియో వ్యాస్కులర్ మన హార్ట్ యొక్క ఫంక్షన్కి వచ్చినట్లయితే ఒక మంచి ప్రొటెక్షన్ అనేది మన హార్ట్కి ఎటువంటి డిజీజెస్ రాకుండా ఈ కర్క్యూమిన్ అనే ప్రోడక్ట్ మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది అలాగే మనం ఇది చూసాము యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కాబట్టి మనకి ఏజింగ్ అనేది డిలే చేస్తుంది అండ్ ఏజ్తో సంబ సంబంధం ఉన్న ఎన్నో క్రానిక్ డిజీజెస్ లైక్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అనుకోవచ్చు మనకి డిలే అవుతుంది అలాగే మనకి రాకుండా కూడా చేస్తుంది మన బ్యూటీని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది మీరు స్కిన్ టోన్ కానివ్వండి ముడతలు ఒకవేళ వచ్చినట్లయితే మనము 
అందుకొరకైతే మనము రెగ్యులర్గా కూడా చూడవచ్చు ఎన్నో డే టు డే యాక్టివిటీస్లో ఇంట్లో హెల్దీ ఫంక్షన్స్ అని వేరే వాటిలో కూడా మనము దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఒక మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ మన కర్క్యూమెన్ అలాగే కర్క్యూమెన్ అనేది సెల్యులార్ లెవెల్లో కావాల్సిన గ్లూటాథయోన్ లెవెల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఈ యొక్క గ్లూటాథయోనిన్ అనేది సెల్యులార్ లో సెల్ లోపల ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అని సెల్ లోపల ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అనమాట ఓకే దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది మనకి ఒక స్ట్రెస్లో మన బాడీ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది అనే దాంట్లో ఈ గ్లూటాథయోన్ అనేది ఒక మంచి పనిచేస్తుంది అనమాట సో ఇది కూడా ఒక రకమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ని మేనేజ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని మీరు ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే మన స్ట్రెస్ను ఓవర్కమ్ చేయాలి అనుకుంటే గ్లూటాథయోన్ కావాలి కాబట్టి అది కావాలంటే మనకి కర్క్యూమెన్ తీసుకోవడం ఒక మంచి ఆప్షన్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇమ్యూనిటీ గురించి వస్తున్నట్లయితే మనకి ఒక మంచి షీల్డ్ లాగా ఇది వర్క్ చేసింది ఎందుకంటే ఇది మన యాంటీబాడీస్ యొక్క రెస్పాన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడమే కాకుండా ఓకే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్లో ఉన్న యాంటీబాడీస్ని ఇంప్రూవ్ చేయడమే కాకుండా మన బాడీలో ఉన్న ఎన్నో ఇన్ఫెక్టివ్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే మీరు బ్యాక్టీరియల్ కానివ్వండి దాన్ని తొలగించడంలో మన ఇమ్యూనిటీని కాపాడడంలో కూడా కర్క్యూమిన్ పసుపు మంచిగా హెల్ప్ అవుతుంది క్యాన్సర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాము అన్ని స్టేజెస్లో ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ న్యూక్లియర్ ఫ్యాక్టర్ కాపా బి ఉందో దాన్ని ఇన్హిబిషన్లో మనకి కర్క్యూమిన్ అనేది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఇన్ ఫస్ట్ ఎలాగైతే హెల్దీ సెల్ క్యాన్సర్ సెల్గా మారే స్టేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మారకుండా ఈ కర్క్యూమిన్ అనేది కాపాడుతుంది అండ్ క్యాన్సర్ సెల్స్ని ఇంకా ఒకవేళ ఉన్నా కూడా పెరగకుండా దోహదపడుతుంది ఒకవేళ ఓవరాల్గా మీరు బెనిఫిట్స్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ వచ్చేసి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఓకే సెకండ్ వచ్చేసి క్యాన్సర్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది ఒకవేళ మనకి హార్ట్ రిస్క్ ఏదైతే ఉందో ఒకవేళ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నా కూడా దాన్ని మళ్ళీ తగ్గించేస్తుంది ఆర్థరైటిస్ని నుంచి మనకి విముక్తి తీసుకొస్తుంది అలాగే కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని తగ్గిస్తుంది అల్జిమర్ డిసీజ్ ఓకే మతి మార్పు లాంటి అంటే మెమరీ లాస్ అనేది మనకి ఒక క్రానిక్ డిజీజ్ అనమాట అంటే ఒక సింటమ్ మెమరీ లాస్ అనేది అల్జిమర్ డిజీజ్ని ప్రొవోక్ చేస్తుంది అటువంటి డిసీజెస్లో కూడా మనకు ప్రివెంట్ చేస్తుంది రాకుండా చేస్తుంది సో ఇది కూడా ఒకటి ఏంటంటే అల్జిమర్ డిజీజ్ అనేది ఏజింగ్తో రిలేట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఇది యాంటీ ఏజింగ్ అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కూడా నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే అది ఒక యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కాబట్టి మనం దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ కంట్రోల్ డయాబెటీస్ మనం డయాబెటీస్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది దాంతోపాటు దాని యొక్క మేనేజ్మెంట్లో కూడా మనకి కర్క్యూమిన్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది దాంతోపాటు బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అండ్ మన ఇమ్యూనిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ మనకు గోయంగ్లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కర్క్యూమిన్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి కర్క్యూమిన్ అండ్ బయోపెరిన్ కలిసి ఉన్న క్యాప్స్యూల్స్ అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి కర్క్యూమైన్ డ్రాప్స్ ఓకే అది కూడా కర్క్యూమిన్ ఉంది దాన్ని వాళ్ళు లాజికల్గా క్యూర్ క్యూ మైన్ అని రాశారు కానీ ప్రొనౌన్సియేషన్ వచ్చేసి కర్క్యూమైన్ ఇది కూడా డ్రాప్స్ రూపంలో మనకి అవైలబుల్ ఉంది ఆ తర్వాత డైలీ డిఫెన్స్ కర్క్యూమిన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ విత్ బై పైపరిన్ ఓకే సో ఇవి త్రీ ప్రోడక్ట్స్ మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ త్రీ ప్రోడక్ట్స్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ ప్యూర్ అనమాట సో గోయంగ్లో ఉన్న కర్క్యూమిన్ ప్రోడక్ట్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కర్క్యూమినాయిడ్స్ విత్ బయోపరెన్ కాంబి కాంబినేషన్లో యూజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే దాని యొక్క అబ్జార్బ్షన్ అంటే బయో అవైలబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఈ యొక్క కాంబినేషన్ అనేది యూజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈ క్యాప్సూల్ వాడకంలో మనము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెజ్ క్యాప్సూల్ అండ్ దీని యొక్క బెంచ్ మార్క్స్ అండ్ ట్రేడ్ మార్క్స్ మీరు కింద చూడవచ్చు అండ్ సో ఈ క్యాప్సూల్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇక్కడ చెప్పారు మన మన యొక్క అబ్జార్బ్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి కర్క్యూమిన్ అండ్ బయోపిరియన్ కాంబినేషన్స్తో క్రియేట్ చేశారు మరి హెల్త్ బెనిఫిట్స్కి వచ్చినట్లయితే అయితే ఇప్పటివరకు మనం చూసిన కూడా బెనిఫిట్సే సో యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో పాటు ఇందులో వాడే వేరే యొక్క 
ఇంగ్రీడియంట్స్ వల్ల ఓవరాల్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్కి వచ్చేసినట్లయితే మన గోయంగ్లో ఉన్న కర్క్యూమిన్ గుడ్ బై ప్రిన్ ప్రోడక్ట్లో మనకి హెల్దీ ఏజింగ్ హెల్దీ ఏజింగ్ అంటే మనకి యాంటీ ఏజింగ్ అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లాగా మనకి యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇమ్యూనిటీ వరకు వచ్చినట్లయితే వైరల్ బ్యాక్టీరియల్ ఫంగల్ ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఇది మనని కాపాడుతుంది అండ్ మన బ్రెయిన్ సక్రమంగా పనిచేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ జాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేసినట్లయితే మన మొబిలిటీ అంటే ఆ కార్టిలేజ్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఎటువంటి జాయింట్ పెయిన్స్ అనేది మనకు రాదు ఈ ప్రోడక్ట్ వల్ల అండ్ నెక్స్ట్ గోయంగ్ వల్ల క్యూర్క్యూమైన్ డ్రాప్స్ ఓకే ఇవి దీనివల్ల ఈ డ్రాప్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మన జాయింట్స్ అనేవి హెల్దీగా ఉంటుంది అండ్ మన ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ అనేవి చాలా స్ట్రెంత్గా మా స్ట్రెంత్గా అవుతాయి ఆ తర్వాత ఏజ్ని రెడ్యూస్ చేస్తూ అలాగే మన బ్యూటీని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది అండ్ మన డైజెస్టివ్ ట్రాక్లో కానివ్వండి మన హార్ట్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఏవైనా ఇన్ఫ్లమేషన్స్ ఉన్నా కూడా దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది మనకి డ్రాప్స్ రూపంలో ఉంది కాబట్టి ఈజీగా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది అంటే నార్మల్గా పౌడర్ అండ్ బయోపెరియన్ కాంబినేషన్ మనం చూసాము సో డ్రాప్స్లో ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఈజీగా అది అబ్జార్బ్షన్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ కమింగ్ టు ది డైలీ డిఫెన్స్ ప్రోడక్ట్ ఒకవేళ మీకు సరిది దగ్గు ఉన్నా కూడా అది మనకి జలుబున్న ఫైట్ చేస్తుంది ఓకే అటువంటి సిమ్టమ్స్ అంటే కాఫ్ అండ్ అది కూడా అండర్లైంగ్ లంగ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్లో మనకి సిమ్టమ్ అనమాట కాబట్టి దాన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయాలన్నా మనకి ఈ డైలీ డిఫెన్స్ అనేది ప్రోడక్ట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అలాగే హార్ట్ అండ్ బ్రెయిన్ హెల్త్ కొరకు కూడా చాలా మంచిగా పనిచేస్తుంది అండ్ పెయిన్ రిలీఫ్ అండ్ ఇమ్యూనిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం మీరు ప్రోడక్ట్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ మన బాడీలో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ క్రానిక్ డిజీజెస్కి ఈ డైలీ డిఫెన్స్ అనేది ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం కన్స్యూమ్ ఎలా చేయాలి సో రోజుకి రెండు సార్లు ఒక ట్యాబ్లెట్ తీసుకోవాలి విత్ యువర్ మీల్స్ లేదంటే మీరు మీ దగ్గరలో ఉన్న మీరు జనరల్లీ కన్స్యూమ్ అయ్యే మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అడ్వైస్ తీసుకొని ఆ విధంగా మీరు దీన్ని కన్స్యూమ్ చేయవచ్చు సో గోయన్లో మీరు ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ని కంపేర్ చేసినట్లయితే అథెంటిక్ ప్రోడక్ట్స్ ఎట్ హానెస్ట్ ప్రైస్ అండ్ మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి ఆఫర్లో ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది ఏ రేట్లో వస్తుంది అండ్ ఎంఆర్పి ప్రైస్ మీరు చూడవచ్చు సో గోయంగ్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ మనకి వేరే ఆన్లైన్ షాపింగ్ సైట్స్లో కూడా ఉంటాయి లైక్ అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ అదర్ షాపింగ్ సైట్స్ అయితే మనకి నెక్స్ట్ షాపీలో ఈ ఆఫర్ ప్రైస్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది సో హోప్ మీకు కర్క్యూమిన్ అండ్ యొక్క హెల్త్ బెనిఫిట్స్ క్లారిటీగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఏదైనా క్లారిఫికేషన్ కావాలంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో అడగచ్చు అండ్ ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ షేర్తో మీ వీడియో ఈ వీడియో అనేది మీరు టీంతో షేర్ చేయొచ్చు ఓకే థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్